ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் முதல் வினா அரசு துறைகளில் திருநங்கைகளுக்கு ஒரு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கிய நாட்டின் முதல் மாநிலம் எது அரசு துறைகளில் திருநங்கைகளுக்கு ஒரு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கிய நாட்டின் முதல் மாநிலம் எது ஸோ எந்த மாநிலம்னா கர்நாடகா ஆமாங்க கர்நாடக மாநில அரசு தான் இதற்கான ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா அந்த மாநில கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் அரசு சேவை துறைகளில் பார்த்தீங்கன்னா திருநங்கைகளுக்கு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டின்னு சொல்ல முடியா ஸோ அவர்களுக்கு ஒரு சதவீதம் ரிசர்வேஷன் வந்து வழங்கப்படுகிறது அப்படின்ட்டு தெரிவித்திருக்காங்க அந்த வகையில் முதல் மாநிலம் என்ற ஒரு பெருமையும் பெற்றிருக்காங்க ஓகேங்களா கர்நாடகா சிவில் சர்வீஸ் ரூல் இந்த விதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி படி இது வந்து வழங்கப்பட இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ கர்நாடகா கர்நாடகா பொறுத்த வரைக்கும் முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை அண்மையில் தான் வந்து அம்மாநில முதல்வராக வந்து பொறுப்பேற்றிருந்தார் அந்த தருணத்தில் நான் பார்த்தீங்கன்னா இருபதாவது முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு அப்படின்ட்டு நான் சொல்லியிருப்பேன் செய்தித்தாட்களையும் இருபதாவது முதல்வரும் தான் கொடுத்துருந்தேன் அடுத்த நாளே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூன்றாவது முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு அப்படின்ட்டு கொடுத்திருக்காங்க ஸோ சரியான விரை பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூன்றாவது முதல்வர் தான் அந்த வகையில் கர்நாடக மாநிலத்தின் புதிய மற்றும் இருபத்தி மூன்றாவது முதல்வர் யாருன்னா பசவராஜ் பொம்மை அவர்கள் ஸோ இதை கொஞ்சம் திருத்திக்கோங்க ஸோ ஆளுநர் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆளுநர் பார்த்தீங்கன்னா தாவர்சந்த் கெலாட் ஸோ இவரும் அண்மையில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் தமிழகத்தில் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை மீட்க யாருடைய தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை மீட்க யாருடைய தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ யாருடைய த தலைமையில் கமிட்டி அமைக்கப்பட்டிருக்குன்னா ந சுந்தரதேவன் அதாவது ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியும் மற்றும் தொழில்துறை முன்னாள் செயலாளருமான ந சுந்தர் சுந்தர தேவன் ஸோ இவருடைய தலைமையில் நம்ம தமிழக அரசு ஒரு கமிட்டி அமைத்திருக்காங்க எதற்காகனா குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் எம்எஸ்எம்இ செக்டார்னு சொல்ல முடியாது அந்த நிறுவனங்கள் இந்த கோவிட் நைன்டீனால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து பின்தங்கி இருக்கு அந்த நிறுவனங்களை மீட்கக்கூடிய வகையில் ஒரு தமிழகத்திற்கு அறிக்கை அளிக்கும் வகையில் தான் இவரோட தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கு அரசு சார்ந்த நிபுணர்கள் ஒரு ஏழு பேரும் அரசு சாரா நிபுணர்கள் ஒரு ஐந்து பேரும் உள்ளடக்கிய ஒரு பதிமூணு பேர் கொண்ட குழுவும் இவருடைய பேர் கொண்ட குழுவாக வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த அறிக்கை அடுத்த மூன்று மாதத்திற்குள் நம்ம தமிழக அரசுக்கு வந்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் ஸோ யாருடைய தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டிருக்குன்னா நா சுந்தர தேவன் அவர்களுடைய தலைமையில் சந்திரயான் த்ரீ என்ற திட்டம் கீழ்கண்ட எந்த ஆண்டில் செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது சந்திரயான் த்ரீ என்ற திட்டம் கீழ்கண்ட எந்த ஆண்டில் செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது ஸோ எந்த ஆண்டில் செலுத்தப்பட இருக்குன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஸோ அடுத்த வட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் குறிப்பாக மூன்றாவது காலாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சந்திரயான் த்ரீன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு திட்டம் வந்து செயல்படுத்த இருப்பதாக அண்மையில் அறிவிப்பு கொடுத்திருக்காங்க ஸோ மக்களவையில் இது தொடர்பான ஒரு கேள்வி எழுப்ப எழுப்பும் பொழுது மத்திய அணுசக்தி மற்றும் விண்வெளித்துறை இணை அமைச்சரான திரு ஜிதேந்திர சிங் ஸோ இவர் தான் இதற்கான அறிவிப்பை கொடுத்திருக்காரு ஸோ அடுத்த வடத்தில் மூன்றாவது காலாண்டில் சந்திரயான் த்ரீன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விண்கலம் விண்ணில் செலுத்தப்பட இருக்கு அதற்கான பணிகள் தீவிரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அப்படின்ட்டு தெரிவித்திருக்காங்க எந்த மாநில அரசு குழந்தை எந்த மாநில அரசு குழந்தை இலக்கிய பாடங்களை மேம்படுத்த பாடல்கள் மூலம் பாடம் என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்த உள்ளது எந்த மாநில அரசு குழந்தை இலக்கிய பாடங்களை மேம்படுத்த பாடல்கள் மூலம் பாடம் என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்த உள்ளது ஸோ எந்த மாநில அரசுனா நம்ம தமிழகம் தாங்க தமிழ்நாடு அரசு தான் பாடல்கள் மூலம் பாடம் என்ற ஒரு திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்த இருப்பதாக தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக தலைவராக இருக்கும் திண்டுக்கல் லியோனி இவர் தான் இதற்கான அறிவிப்பாக கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஒன்றும் இல்லைப்பா நம்ம தமிழகத்தில் குழந்தை இலக்கிய படைப்பாளிகள் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த படைப்பாளிகளை அணுகி வாழ்வியல் தொடர்பான ஓகேங்களா வாழ்வியல் தொடர்பான பாடங்களை சுலபமாக சுலபமான முறையில் கற்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து கற்கக்கூடிய வகையில் இந்த பாடல்கள் மூலம் பாடம் என்ற ஒரு திட்டம் வந்து விரைவில் செயல்படுத்த இருக்கு அப்படின்ட்டு தெரிவித்திருக்காரு இதற்காக நம்ம தமிழக அரசும் ஒரு கோடி நிதியை வந்து ஒதுக்கீடு செய்திருக்கு சமீபத்தில் காலமான இந்திய பேட்மிண்டன் நட்சத்திரமான நந்து நடேகர் அவர்கள் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் சமீபத்தில் காலமான இந்திய பேட்மிண்டன் நட்சத்திரமான நந்து நடேகர் அவர்கள் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் ஸோ எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்னா 
மகாராஷ்டிரா ஆமாங்க மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒரு பேட்மிண்டன் நட்சத்திரம் தான் இந்த நந்து நடேகர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்மையில் உடல் நலக்குறைவின் காரணமாக மரணம் அடைந்திருக்காரு ஸோ இவரை பற்றி சில தகவலை இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு இந்த வருடத்தில் மகாராஷ்டிரா பிறந்தவர் தொடக்கத்தில் வந்து டென்னிஸ் வீரராக தான் இருந்தார் அதன் பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் பேட்மிண்டன் வீரராக வந்து வளம் வந்தவர் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா தேசிய சாம்பியன்ஷிப்பை மட்டும் ஆறு முறை அடித்திருக்காரு அது போக ஒரு சிறப்பம்சம் என்னன்னா கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் மலேசிய நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சொலாங்கோர் பேட்மிண்டன் போட்டி சொலாங்கோர் பேட்மிண்டன் போட்டி வந்து நடைபெற்றது இதில் இவர் கலந்துகிட்டும் சாம்பியன் பட்டம் வின் பண்ணியிருந்தார் அந்த வகையிலும் சர்வதேச போட்டியில் இந்த பேட்மிண்டனில் சாம்பியனான முதல் இந்தியர் என்ற ஒரு பெருமை யாரிடம் இருக்குன்னா இந்த நந்து நடேகர் கிட்ட தான் இருக்கு சரிங்களா அண்மையில் வந்து மரணம் அடைந்திருக்காரு இவருக்கு நம்ம மத்திய அரசு கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் வருடம் அர்ஜுனா விருதை கொடுத்து கர்வப்படுத்திருக்கு நஜீப் மிகட்டி அவர்கள் கீழ்கண்ட எந்த நாட்டின் புதிய பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் நஜீப் மிகட்டி அவர்கள் கீழ்கண்ட எந்த நாட்டின் புதிய பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் ஸோ எந்த நாட்டோட நியூ பிரைம் மினிஸ்டர்னா லெபனான் ஸோ லெபனான் நாட்டோட நியூ பிரைம் மினிஸ்டராக தான் நஜீப் மெகட்டின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நபர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு இவர் அந்நாட்டோட பில்லியனர் தொழிலதிபர் ஒரு தொழிலதிபராக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ தற்சமயம் லெபனான் நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டராக இந்த நஜீப் மெகட்டி இருக்காங்க அதே போல் அதிபராக மைக்கேல் அவுன் அவர்கள் இருக்காங்க வங்கிகள் திவால் அல்லது தடைக்கு உள்ளானால் எத்தனை லட்சம் காப்பீடு வழங்கப்படும் என நிதி அமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் வங்கிகள் திவால் அல்லது தடைக்கு உள்ளானால் எத்தனை லட்சம் காப்பீடு வழங்கப்படும் என மத்திய நிதி அமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் ஸோ எத்தனை லட்சம் வழங்கப்பட இருக்குன்னா ரூபாய் ஐந்து லட்சம் ஆமாங்க நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வங்கிகள் திவாலோ அல்லது தடைக்கு உள்ளாகும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு அதாவது வைப்பு நிதியாக ஒவ்வொரு கணக்காளர்களும் பார்த்தீங்கன்னா வைத்திருக்கும் பொழுது திவால் நடைபெறும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த தருணத்தில் அவர்களுக்கு இதுவரைக்கும் ஒரு லட்சம் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்தது இந்த தொகை தற்சமகம் ஐந்து லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டு இதற்கான அறிவிப்பை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா வங்கிகளின் வைப்பு தொகை காப்பீடு மற்றும் கடன் உத்தரவாத கழக சட்டம் இந்த சட்டத்தில் ஒரு திருத்தம் மேற்கொண்டு இதற்கான ஒரு ஒப்புதலையும் மத்திய அமைச்சரவை வழங்கியிருக்கு அந்த வகையில் தான் வங்கிகள் திவால் ஆனால் ஒரு லட்சம் இதுக்கு முன்னாடி வழங்கப்பட்டதை இனிமேல் ஐந்து லட்சமாக வழங்கப்பட இருக்கு மேலும் அந்த ஐந்து லட்சத்தை பார்த்தீங்கன்னா திவால் ஆன பிறகு தொண்ணூறு நாட்களுக்குள் அந்த பயனாளர்களுக்கு காப்பீடாக வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற விதமாகவும் ஒரு அறிவுறுத்தியிருக்காங்க டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் ஆடவர் நான்கு இன்று இரநூறு மீட்டர் ஃப்ரீ ஸ்டைல் ரிலே நீச்சல் போட்டியில் தங்கம் வென்றுள்ள நாடு எது டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் ஆடவர் நான்கு இன்று இரநூறு மீட்டர் ஃப்ரீ ஸ்டைல் ரிலே நீச்சல் போட்டியில் தங்கம் வென்றுள்ள நாடு எது ஸோ எந்த நாடு தங்கம் வென்றிருக்குன்னா இங்கிலாந்து ஆமாங்க ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் முப்பத்தி இரண்டாவது ஒலிம்பிக் போட்டி தொடங்கப்பட்டிருக்கு அதை நடைபெற்றும் வருகிறது நம்மளுக்கு தெரியும் அதில் ஆடவர் சரிங்களா ஆடவர் நான்கு இன்ட்டு இரநூறு மீட்டர் ஃப்ரீ ஸ்டைல் ரிலே நீச்சல் போட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்தோட அணி தங்கம் வென்று தங்கம் வென்றிருக்காங்க அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலே தான் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தான் அவங்க வந்து தங்கம் வென்றிருந்தாங்க இந்த போட்டியில் இப்போ வந்து முதன்முறையாக பெற்றிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த அணி வீரர்கள் யார் இல்லைன்னு பார்க்கும் பொழுது டாம் டீன் டங்கன் ஸ்காட் ஜேம்ஸ் ஸ்கை மற்றும் மேத்யூ ரிச்சர்ட்ஸ் ஸோ இவங்க அந்த இலக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நிமிடம் ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து எட்டு வினாடிகளிலே அந்த இலக்கை எட்டி தங்கம் வென்றிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதற்கு முன்னாடி கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டு இந்த வருடத்தில் ஸ்டாக்கோமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெற்றது அதில் மகளிர் இதே பிரிவில் நான்கு இன்று இரநூறு மீட்டர் ஃப்ரீ ஸ்டைல் ரிலே நீச்சல் போட்டியில் மகளிர் பிரிவு தங்கப்பதக்கம் வென்றிருந்தது அதன் பின்பு கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலான ஒரு கணக்கில் இப்போ தான் முதன்முறையாக இவங்க வந்து தங்கப்பதக்கம் வென்றிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இரண்டாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா வென்றிருக்காங்க அவங்க வெள்ளி பதக்கத்தையும் மூன்றாம் இடத்துல ஆஸ்திரேலியா அவங்களுக்கு வெண்கல பதக்கமும் கிடைத்திருக்கு உயர்கல்வி மாணவர்களுக்காக அகாடமி கிரெடிட் வங்கியை தொடங்கி வைத்துள்ளவர் யார் உயர்கல்வி மாணவர்களுக்காக அகாடமி கிரெடிட் வங்கியை தொடங்கி வைத்துள்ளவர் யார் ஸோ யாருன்னா அப்படி இந்திய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் ஸோ அண்மையில் கடந்த ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஜூலை இருபத்தி ஒன
உயர்கல்வியில் மாணவர்கள் சரிங்களா அவங்கள சேருவதற்கு பல்வேறு விதமான வாய்ப்புகளை இந்த பேங்க் வந்து வழங்கும் அது போக உயர்கல்வியை சர்வதேச மயமாக்குவதற்கான வழிகாட்டிகளும் இதில் வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஒரு ஆண்டு தேசிய கல்விக் கொள்கைன்னு சொல்லக்கூடிய நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி இரண்டாயிரத்தி இருபது அதை நினைவு கூறு விதமாக இந்த அகாடமி கிரெடிட் பேங்கை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு காணொலி வாயிலாக சர்வதேச புலிகள் தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது சர்வதேச புலிகள் தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது ஸோ என்னைக்குன்னா ஜூலை இருபத்தி ஒன்பது ஆமாங்க கடந்த ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அதாவது ஒவ்வொரு வருடம் ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தான் இன்டர்நேஷ்னல் டைகர் டே சர்வதேச புலிகள் தினம் வந்து உலக அளவில் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த வருடம் பார்த்தீங்கன்னா லெவல்த்து பதினோராவது இன்டர்நேஷ்னல் டைகர் டேம் தேவா வந்து அனுசரிக்கிறோம் புலிகளோட இயற்கை வாழ்வி வாழ்விடங்களையும் சரி புலிகளையும் சரி பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்து மக்களிடையே ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதுக்கு தான் இந்த தினம் வந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது இந்த வருடத்துக்கான கருப்பொருள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தி ஆர் சர்வைவல் இஸ் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ் தி ஆர் சர்வைவல் இஸ் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ் அதாவது இந்த புலிகள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த புலிகளின் பிழைப்பு உயிர் வாழ்வது பார்த்தீங்கன்னா நம் கையில் தான் மக்களோட மனிதர்களாக நம்மளுடைய கையில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற விதமாக இந்த கருப்பொருள் வந்து அமைந்திருக்கு நாட்டின் பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக இருபத்தி நான்கு மணி நேர உதவி எண் சேவையை தொடங்கி வைத்தவர் யார் நாட்டின் பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக இருபத்தி நான்கு மணி நேர உதவி எண் சேவையை தொடங்கி வைத்தவர் யார் ஸோ யாருப்பா தொடங்கி வைத்திருக்காங்கன்னா ஸ்மிருதி ராணி அதாவது மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நல அமைச்சரான ஸ்மிருதி ராணி ஸோ இவங்க தான் அண்மையில் காணொலி வாயிலாக இந்த சேவையை வந்து தொடங்கி வைத்திருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஒன்றும் இல்லைப்பா நம்ம நாட்டில் வன்மையால் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த பெண் பெண்களை வந்து காவல்துறை மருத்துவமனை உளவியல் சேவை இருக்கும் இல்லையா அந்த சேவைகள் சட்ட சேவை இந்த ஆணையத்துடன் இணைப்பதற்காக அவங்களுக்கு பல்வேறு விதமான உதவிகளை வழங்குவதற்காக இந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேர உதவி எண் சேவையை வந்து தொடங்கி வைத்திருக்காங்க இதற்கான தொலைபேசி எண்ணையும் வழங்கியிருக்காங்க அது என்னென்னா ஏழு எட்டு இரண்டு ஏழு ஒன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் ஸோ இந்த புகைப்படத்தில் பார்க்குறீங்களா ஸோ இதுதான் ஸோ இது போல் பெண்கள் பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட பதினெட்டுலேருந்து பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைத்து பெண்களுக்கும் இது வந்து பயன்படும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா தேசிய மகளிர் ஆணைய தலைவரும் வந்து பங்கேற்றிருக்காங்க அந்த வகையில் தற்செயமும் தேசிய மகளிர் ஆணைய தலைவராக ரேகா சர்மா அவர்கள் இருக்காங்க அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதனுடன் இன்றைய தினத்திற்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடிவடைந்த நண்பம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ள வகையில் அமையுமானால் உங்கள் நண்பர்களிடம் நீங்கள் தாராளமாக பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நன்றி